ஆண்டவர் இயேசுவி நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இந்த நாளிலே கூடி ஆராதிக்க முடியாத ஒரு நிலை இருந்தாலும் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற இந்த உபகரணங்களுக்காக நன்றி சொல்லுவோம் ஆண்டு கொடுத்திருக்கிற இந்த வாய்ப்புகளுக்காக நன்றி சொல்லுவோம் எத்தனையோ கிராம சபைகளிலே இந்த வாய்ப்புகள் இல்லை அநேக கிராமங்களிலே கிராம சபைகளிலே இப்படி நேரலையாக பார்க்கிற வாய்ப்பு இல்லை தேவன் தந்த இந்த வாய்ப்பு இந்த டெக்னாலஜி இதற்காக நன்றி சொல்லுகிறேன் இந்த நாளிலே இந்த நாளின் செய்தி என்னவென்றால் எஸ்தரின் புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் எஸ்தர் எட்டு பதினாறு இவ்விதமாய் யூதருக்கு வெளிச்சமும் மகிழ்ச்சியும் கழிப்பும் கனமும் உண்டாயிற்று அதை நான் சற்று மாற்றி வாசிக்க விரும்புகிறேன் இந்தியருக்கு வெளிச்சம் இந்தியருக்கு மகிழ்ச்சி இந்தியருக்கு கழிப்பு இந்தியருக்கு கனம் இன்னொரு முறையா சொல்லுகிறேன் இந்தியாவிற்கு வெளிச்சம் இந்தியாவிற்கு மகிழ்ச்சி இந்தியாவிற்கு கழிப்பு இந்தியாவிற்கு கனம் இது யாரால் வரும் எப்படி வரும் அது மட்டுமல்ல பதினைந்தாம் வசனம் பதினைந்தாம் வசனம் கடைசி வார்த்தை சூசான் நகரம் ஆர்ப்பரித்து மகிழ்ந்திருந்தது அதை இப்படி சொ இப்படி எழுத இப்படி சொல்ல விரும்புகிறேன் தமிழகம் இந்தியா ஆர்ப்பரித்து மகிழ்ந்திருந்தது ஆனால் உண்மை நிலை அது அல்ல இந்த உண்மை நிலை என்னவென்றால் திரையிலே போடுவார்கள் பாருங்கள் அதாவது அந்த ஜனங்கள் ஒரு அடிமைத்தனத்திலே வாழ்ந்தார்கள் இருளான நேரம் எஸ்தரி புஸ்தகம் முதல் அதிகாரம் தில் வாசிக்கும் போது இருளான நேரம் எங்கு பார்த்தாலும் பிரச்சனை எங்கு பார்த்தாலும் போராட்டம் எங்கு பார்த்தாலும் அன்பானவர்களே கலகங்கள் அங்கே முத ஒன்றிலிருந்து ஐந்து வசனம் வரைக்கும் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தர் வாஸ் அ டார்க்கஸ்ட் டைம் இந்த பீரியட் ஒரு ஆபத்து தேசத்தின் ஜனங்களுக்கு அந்த என்ன ஆபத்து என்றால் யூதர்கள் எல்லாருமே சங்காரம் பண்ணப்பட வேண்டும் யூதர்கள் சங்காரம் பண்ணப்படுவது மட்டுமல்ல அவர்கள் தேசத்தை விட்டு ஒழிக்கப்பட வேண்டும் ஒன்று முதல் ஐந்து வசனங்கள் வரை அந்த ஒன்றாம் அதிகாரத்திலிருந்து அந்த ஐந்தாம் வசனம் வரைக்கும் அந்த ஐந்தாம் அதிகாரம் வரைக்குமே இட் வாஸ் அ டார்க்கஸ்ட் டைம் கவனியங்கள் எல்லாரும் நான்காம் அதிகாரம் முதல் வசந்த படிக்கிற கேளுங்க நான்காம் அதிகாரம் முதல் வசனம் நடந்த யாவற்றையும் முர்தேகாய் அறிந்த போது முர்தேகாய் தன் வஸ்திரங்களை கிழித்து ரெட்டுடுத்தி சாம்பல் போட்டுக்கொண்டு நகரத்தின் நடுவே புறப்பட்டு போய் துயரமுள்ள மகா சத்தத்துடனே அலறி கொண்டு இன்னைக்கு நீ வசித்த வசனத்தில் இன்னொரு முறை வாசி எங்கள் இன்னொரு முறை நடந்த யாவற்றையும் முர்தேகாய் அறிந்த போது முர்தேகாய் தன் வஸ்திரங்களை கிழித்து ரெட்டுடுத்தி சாம்பல் போட்டு கொண்டு நகரத்தின் நடுவே புறப்பட்டு போய் துயரமுள்ள துயரம் துன்பம் பாடு வேதனை கண்ணீர் பயம் அதாவது தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒரு கேள்விக்குறியோடு கூட வாழ்ந்தார்கள் டார்க்கஸ்ட் டைம் இன்றைக்கு நான் வாழ்கிற இந்த இந்தியாவிலே ஒரு இருளான நேரத்தில் வசிக்கிறோம் ஒரு பக்கம் வியாதி ஒரு பக்கம் கொள்ளை நோய் ஒரு பக்கம் இந்த பூமி அதிர்ச்சிகள் இன்னொரு பக்கம் இந்தியாவின் பொருளாதார நிலை மிக மோசமான நிலையில் இந்தியா போய் கொண்டிருக்கிறது ஒரு பக்கம் எதிர்ப்பாளர்கள் ஒரு பக்கம் சபைகள் அடிக்கப்படுகிறது நொறுக்கப்படுகிறது யூ ஆர் லிவிங் இன் டார்க்கஸ்ட் டைம் அது மட்டுமல்ல அவள் வாழ்ந்த அந்த நேரங்கள் எப்படிப்பட்ட நேரங்கள் என்றால் டிஸ்மே இங்கே நான் அதை போட்டிருக்கிறேன் ஒரு ஆபத்தான நேரம் மட்டுமல்ல அவர்கள் வாழ்ந்த நேரம் ஒரு பய அதாவது தேவ ஜனங்கள் மற்றவளால் மோசமான நேரம் இரண்டாவது பயமுறுத்தப்படுகிற நேரத்தில் வாழ்ந்தார்கள் இஸ்திரி புஸ்தகத்தில் தேவனுடைய பிள்ளைகள் தேவ ஆல்வேஸ் திருட்டன் ஒவ்வொரு நாளும் ஜீவனை கையில் பிடித்து கொண்டு வாழ்ந்தார்கள் மோசமான நேரம் பயமுறுத்தப்படுகிற நேரம் அன்பாக கருத்து பிள்ளைகளே இதான் இந்தியாவில் நடக்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் வி ஆர் திரட்டன் பயமுறுத்தப்படுகிறோம் ஆலயங்கள் இடிக்கப்படுகிறது சபைகள் இடிக்கப்படுகிறது வட இந்தியாவில் அதிகமாக இவள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது பட் ஸ்டில் தேவன் சொல்லுகிறார் இந்தியாவை மாற்ற உன்னால் முடியும் கரங்களை உயர்த்தி ஆமேன்னு சொல்லுங்க அந்த வசனம் சொல்லுகிறது இவ்விதமாய் எட்டாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் இவ்விதமாய் 
இதான் நாளின் செய்தி எவ்விதமாய் திரும்ப இந்த மூன்று வார்த்தைகளை சொல்கிறேன் பயமுறுத்தப்படுகிற நேரம் இருளான நேரம் மோசமான நேரம் இன் இங்கிலீஷ் டார்க்கஸ்ட் டைம் ரெண்டாவது டிஸ்மல் டைம் ரெண்டாவது டிஸ்மே டைம் அதாவது எல்லாரும் பயமுறுத்தல் எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் இருக்கிறது அடுத்த மூன்றாவது அலை ஏராளமான சிறு பிள்ளைகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்களாம் இலங்கையில் பெங்களூர் பட்டணத்தில் கடந்த வாரத்தில் மட்டும் நூறு பிள்ளைகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்த கொரோனா மூன்றாம் அலையினாலே இவை எல்லாம் நம்மை பயமுறுத்துகிறது ஆனாலும் தேவன் சொல்கிறார் நான் உன்னடுவில் இருக்கிறேன் சேனைகளின் கர்த்தர் உன் நடுவில் அவர் சொல்லுகிறார் இந்தியாவை அரசாளும் ஆண்டவர் நம்ம வாழ்க்கையிலே சொல்லுகிறார் இவ்விதமாய் எட்டாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் இவ்விதமாய் சொல்லுங்க அதாவது இந்தியருக்கு ஒரு வெளிச்சத்தையும் ஒரு மகிழ்ச்சியையும் ஒரு கழிப்பையும் ஒரு கணத்தையும் தேவன் தர முடியும் ஆமீன் சொல்ல முடியுங்கள சொல்ல மாட்டீங்களா அடுத்தபடியாக இந்த தேசத்தில் கத்திர வைத்திருக்கிற விடுதலை ஐந்தாம் அதிகாரம் அதான் நாளின் செய்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் முதல் வசனம் ஐந்தாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் மூன்றாம் நாளிலே மூன்றாம் நாளிலே ராஜவஸ்திரம் தரித்து கொண்டு ராஜா அரண்மனையின் உள் முற்றத்தில் ராஜா கொலுவிருக்கும் ஸ்தானத்துக்கு எதிராக வந்து நின்றாள் எல்லாரும் சொல்லுவோம் ராஜாவுக்கு எதிராக ஜஸ்ட் நாட் ஆப்போசிட் ராஜ சமூகத்தில் திரும்ப சொல்லுகிறேன் இந்த நேரலையில் பார்க்குறேன் என்பான தெய்வ பிள்ளைகளே நீங்கள் யாரானாலும் ஒவ்வொரு இந்தியரும் ஒவ்வொரு உலகெங்கும் தமிழ் பேசுகிற தமிழ் ஜனங்கள் அத்தனை பேரும் கவனியுங்கள் இந்தியா கர்த்தரை அறிய வேண்டுமானால் திரும்ப சொல்லுகிறேன் அதை திரும்ப அது அதை நான் சொல்லுவேன் கிரேட் டேஞ்சர் ரெண்டாவது கிரேட் டெலிவரன்ஸ் கிரேட் டிலைட் இதான் நாளின் செய்தி ஒரு மிகப்பெரிய ஆபத்து ஒரு மிகப்பெரிய விடுதலை ஒரு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி கரங்களை உயர்த்து ஆமின்னு சொல்லுங்க வி ஆர் லிவிங் இன் த டேஞ்சரஸ் வேர்ல்டு உலகெங்கும் இந்தியா ஐரோப்பிய நாடுகள் அமெரிக்க நாடுகள் அதிகமான செல்வ செல்வ செரி செழிப்பான நல்ல ஆரோக்கியமான தேசங்களிலே இன்றைக்கு யோசித்து பாருங்கள் இது வரைக்கும் நாற்பத்தி ரெண்டு லட்சம் ஜனங்கள் மறித்திருக்கிறார்களாம் இந்த கொரோனாவிலே வி ஆர் இன் அ கிரேட் டேஞ்சர் யாருக்கு நடக்கும் தெரியாது என்னுடைய வார்த்தை என்னவென்றால் இவைகள் மாற இப்போ பாட்டு பாடணும் இந்தியா மாற இந்தியனுடைய வறுமைகள் மாற இந்தியனுடைய ஏழ்மைகள் மாற நம்பர் ஒன் நான் செய்தி என்னவென்றால் ஐந்தாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் ராஜாவுடைய குலு மண்டபத்திற்கு அவருக்கு எதிராக வந்து நின்றாள் என்னுடைய முதல் செய்தி என்னவென்றால் தேவ சமூகத்தை விரும்புங்கள் எல்லாம் உண்டு ஏழ்மை உண்டு வறுமை உண்டு ஆங்கிலத்தில் ஆரம்பத்தில் சொன்னே பயமுறுத்துதல் திரும்ப அந்த ஒன்று மூன்றையும் போட விரும்புகிறேன் டார்க்கஸ்ட் டைம் டிஸ்மல் டைம் டிஸ்மே டைம் தமிழில் சொல்லுகிறேன் இருளான நேரம் மோசமான நேரம் நம்ம பயமுறுத்துகிற நேரம் எப்பக்கமும் அடுத்து நடக்க போது அடுத்தில் நடக்க போது அடுத்து என்ன ஆகும் என் குடும்பம் என்ன ஆகும் வேலை வாய்ப்பு இல்லை அடுத்து இன்னொரு ஊரடங்கு வருமா அடுத்து இன்னொரு கதவடைப்பு நடக்கப்படுமா என் வாழ்க்கை என்னவாகும் என் பொருளாதாரம் என்னவாகும் என் பிள்ளைகள் படிப்பு என்னவாகும் வி ஆர் லிவிங் இன் அ டார்க்கஸ்ட் டைம் பிள்ளைகள் பள்ளிகளுக்கு போய் பல ஒரு ஒரு ஆண்டுகளுக்கு மேலாகிவிட்டது வியாபாரம் இல்லை தொழில் இல்லை வாடகை செலுத்த முடியவில்லை அநேக ஊழியர்கள் கூட அன்பான தங்கள் வாகனங்களை விற்று மின்சார அந்த கட்டணத்தை செலுத்தியிருக்கிறார்கள் ஒரு மோசமான நேரம் ஆனால் தேவன் சொல்கிறார் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் நான் செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு காரியம் ஐந்தாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் ஐந்து ஒன்று ராஜாவின் சமூகத்தில் வந்து நிற்கிற ஒரு மேலான வாழ்க்கை சொல்லுங்க ராஜாவின் சமூகத்தில் வந்து நிற்கிற அந்த வசனத்தில் போட்டிருக்குது ராஜாவுக்கு எதிராக இட் இஸ் நாட் ஆப்போசிட் அந் ஏழ்மை உண்டு வறுமை உண்டு இல்லாமை உண்டு வேதனை உண்டு என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு தேவ பிள்ளையே ஒவ்வொரு நாளும் தேவ சமூகத்தில் வந்து நிற்கும் போது உன் நிலைகள் மாறும் உன் ஏழ்மை மாறும் உன் இல்லாமை மாறும் உன் கண்ணீர் மாறும் உன் கலக்கங்கள் மாறும் திரும்ப சொல்லுகிறேன் உன் நிலைகள் ஒன்றுமில்லாமல் இருக்கலாம் எஸ்தரை கூறி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதே வசனத்தில் ரெண்டாம் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் அவளுக்கு தாய் தகப்பன் இல்லை யோசித்து பாருங்க அவளுக்கு தாயும் தகப்பனும் இல்லை நான் சொல்ல வந்த வார்த்தை என்னவென்றால் ஒரு வேளை கூட்ட ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கலாம் பட் யூ ஹவ் அ கிரைஸ்ட் இன் யுவர் லைஃப் வாழ்க்கையிலே ஒன்றும் இல்லை திரும்ப நான் சொல்ல சொல்ல விரும்புகிற அந்த கருத்து என்னவென்றால் நீ நினைக்கலாம் நான் ஒரு பாவி நான் சரியில்லை நான் 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 அசுத்தமுள்ள மனுஷன் இல்லை அன்பான கருத்துடைய பிள்ளையே வென் யூ ஸ்டாண்ட் பிஃபோர் காட் 
அந்த வசனத்தை திரும்ப படிக்கிறேன் அவள் அவனுக்கு எதிராக வந்து நின்றாள் எங்கே தெரியுமா எங்கே தெரியுமா ராஜாவின் அரண்மனையிலே என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு தேவ பிள்ளையே ஸ்டாண்ட் பிஃபோர் த த்ரோன் ஆஃப் காட் எவ்ரி டே ஏழ்மை உண்டு வறுமை உண்டு இல்லாமல் உண்டு இந்த சுதந்திர நாளிலே நான் சொல்ல விரும்புகிற வார்த்தை என்னவென்றால் எட்டு பதினாறு இந்தியாவிற்கு வெளிச்ச வேண்டுமானால் இந்தியாவிற்கு மகிழ்ச்சி வேண்டுமானால் இந்தியாவிற்கு கழிப்பு வேண்டுமானால் இந்தியாவிற்கு கனம் வேண்டுமானால் திரும்ப சொல்கிறேன் ஒரு மனிதன் தேவை அந்த மனிதன் நீங்கள் தான் காட் எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் யூ நினைக்கலாம் ஒரு வேளை படித்தவர் படிக்காதவர் ரொம்ப ரொம்ப அறிவாளி பணக்காரர் நோ அந்த இந்த எட்டு பதினாறுக்கு சொந்தக்காரியே ஒரு பெண் யார் அவள் தாய் தகப்பன் ஒன்றுமில்லாதவள் பட் ஒன்று மட்டும் தெரியும் ஷி ஸ்டூட் பிஃபோர் த த்ரோன் ஆஃப் காட் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு தேவ பிள்ளையே உனக்கு ஒன்றுமில்லா இருக்கலாம் படிப்பு அறிவு பின்னணி ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கலாம் இது இருந்தால் போதும் யூ கேன் பி பிரிங் ஜாய் டு த நேஷன் இந்த தேசத்திற்கே நீ மகிழ்ச்சியை தர முடியும் திரும்ப சொல்லுகிறேன் எல்லாரையோடு சேர்ந்து சொல்லுங்க இந்தியாவின் வெளிச்சம் எனக்குள் இந்தியாவின் வெளிச்சம் என் கையில் இந்தியாவின் மகிழ்ச்சி என் கையில் இந்தியாவின் கழிப்பு என் கையில் இந்தியரின் கணம் என் கையில் நாம் யார் நினைக்கிறோம் அவர் செய்வார் இவர் செய்வார் இவர் நோ இந்தியாவினுடைய வெளிச்சம் உன் கரத்தில் இருக்கிறது ஒரு வில்லியம் கேரி இந்தியாவிற்கு வந்தார் இந்த வேதத்தை மொழிபெயர்த்தார் இந்திய மண்ணிலே மறித்தார் யோசித்து பாருங்கள் அந்த வில்லியம் கேரி என்கிற ஒரு மனிதனாலே இந்தியாவிலே ஒரு வெளிச்சம் உண்டாயிற்று எத்தனையோ மேல் நாட்டு மிஷினரிகள் தேசத்தில் வந்து தங்களையே தங்கள் ஜீவனை தந்தார்கள் தே ப்ரோட் த லைட் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு தேவ பிள்ளையே உன்னாலே உன் பட்டணத்திலே வெளிச்சம் உன் கிராமத்திலே வெளிச்சம் உன் வீட்டிலே வெளிச்சம் இருக்கிற தெருக்களிலே வெளிச்சம் உன்னை சுற்றி இருக்கிற அது எந்த பகுதியாக இருந்தாலும் உன்னால் ஒரு வெளிச்சம் சொல்லுங்க என்னால் ஒரு வெளிச்சம் ஏசு வெளிச்சம் தான் அவர் வெளிச்சம் தான் ஆனால் அந்த வெளிச்சத்துக்கு சொந்தக்காரர் நீ தான் அந்த வெளிச்சத்தை கத்தர் உன் கையிலே கொடுத்திருக்கிறார் அந்த வெளிச்சத்தை காட் ஆஸ் கிவன் த டார்ச் இன் யுவர் லா இன் யுவர் ஹேண்ட் கர்த்தர் உங்கள் கரத்தில் கொடுத்திருக்கிறார் ஒரு சின்ன கேள்வி அன்பானே அந்த வெளிச்சம் மங்கி விட்டதா இல்லாவிட்டால் பிரகாசமாக இருக்கிறதா ஒரு காலத்தில் வெளிச்சமாக இருந்தோம் ஆண்டவருக்காக ஓடி ஆடி ஊழியெல்லாம் பண்ணோம் எனக்கு வசதிகள் வந்த உடனே வாய்ப்புகள் வந்த உடனே இது குறைஞ்சி போச்சு இது குறைஞ்சி போச்சு தெரியுமா தேவ சமூகம் அன்பானவளே ஏழ்மை இருக்கிறது வறுமை இருக்கிறது இல்லாமல் இருக்கிறது பயம் இருக்கிறது வேதனை இருக்கிறது எல்லாம் இருக்கிறது ஆனால் தேவ சமூகத்தை விடவே இல்லை அப்படின்னு சொல்ல மாட்டீங்களா நான் சொன்னது மூன்று டி இருளான நேரம்தான் மோசமான நேரம்தான் என்னை பயமுறுத்துகிறது என் வியாதி என்னை பயமுறுத்துகிறது எதிர்காலம் என்னை பயமுறுத்துகிறது என்னுடைய மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்ஸ் என்னை பயமுறுத்துகிறது இன் ஸ்பைட் ஆஃப் எவ்ரி திங் ஸ்டாண்ட் பிஃபோர் காட் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த வசனம் சொல்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் என்னங்க ஒவ்வொரு நாளும் எஸ்தர் ராஜ வஸ்திரம் தரித்து அதன் தெரியுமா உங்களுக்கு உங்களுடைய பாவ வாழ்க்கை உங்கள் அசுத்தமான வாழ்க்கை உங்கள் அந்தகாரத்தின் வாழ்க்கை இவை எல்லாவற்றையும் தூக்கி எறிந்து அவருடைய நீதியை தரித்து கொண்டு என் நீதி அல்ல ஏசாய் புஸ்தகம் அறுபத்தி ஓராம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் ஏசாயா அறுபத்தி ஒன்று பத்து நம் நீதி எல்லாம் அழுக்கான கந்தைகள் அழுக்கான குப்பை ஏசாயா அறுபத்தி ஒன்று பத்து கர்த்தருக்குள் பூரிப்பாய் மகிழ்கிறேன் என் தேவனுக்குள் என் ஆத்மா கலிகூர்ந்திருக்கிறது மணவாளன் ஆபரணங்களினால் தன்னை அலங்கரித்து கொள்ளுகிறதற்கும் மணவாட்டி நகைகளினால் தன்னை சிங்காரித்துக் கொள்ளுகிறதற்கும் ஒப்பாக அவர் ரட்சிப்பின் வஸ்திரங்களை எனக்கு உடுத்தி பாரம்பரிய தேவையில்லை ஒரே தகுதி ரட்சிப்பு இரண்டாவது நீதி தேவ நீதி இட் இஸ் நாட் மை ரைச்சஸ்னஸ் என் நீதி அல்ல தேவ நீதி என்னுடைய நீதி அல்ல நேற்று ஒரு புஸ்தகம் வாசித்தேன் அது எஃப் வி மேயர் என்கிற ஒரு பசுத்தவனுடைய புஸ்தகம் அவர் தான் அதிகமான ஜபத்தை குறித்து பேசுகிற ஒரு தேவ மனுஷன் எஃப் வி மேயர் அவருடைய சபையில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை எழுதியிருக்கிறார் எஃப் வி மேயர் அவர் சபையில் ஒரு மிகப்பெரிய வழக்கறிஞர் இருந்தாராம் அந்த பட்டணத்தில் இருந்த நம்பர் ஒன் அட்வொகேட் அவர் தான் அந்த அட்வொகேட் அந்த அந்த ஊரில் இருந்த ஒரு மிகப்பெரிய செல்வந்தர் மறித்து போனார் 
மறித்து போகும்போது அந்த செல்வந்த தன்னுடைய சொத்துக்களுக்கெல்லாம் இவரை உரிமையாக்கினார் உரிமையாக்கிட்டு அட்டா அந்த பவர் கொடுத்துருந்தார் இஸ் அ பவர் அவட்டார்னி அவருக்கு ஒரு மகள் இருந்தது அந்த மகளுக்கு இந்த சொத்தெல்லாம் போய் சேரணும் இவர் ரொம்ப நாள் அந்த சொத்தெல்லாம் இவரே அனுபவிச்சுருந்தார் அந்த பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட்டு எல்லாமே அவருக்கு நெ நிறைய ஃபேக்ட்ரிஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு அத்தனையும் இவரே அனுபவிச்சுருந்தார் அந்த பொண்ணுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அவள் ஏழ்மையிலும் வறுமையிலும் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாள் ஒரு நாள் இந்த வழக்கறிஞர் எஃபி மேயர் அவருடைய சபையில் விசுவ இருக்கிறார் பல காலம் போயின்றிருக்கிறார் வசனம் கேட்டாராம் ஒரு நாள் குத்தப்பட்டார் ஓன்னு அழுதாராம் அழுது அந்த பாஸ்டர் சொன்னாராம் பாஸ்டர் ஐ எம் எ கிரிமினல் அப்படின்னாராம் இவர் சொன்னாராம் யுவர் லாயர் ஹவு கேன் பி அ கிரிமினல் அப்படின்னாராம் ஏஸ் ஐ எம் எ கிரிமினல் கேட்டாராம் என்ன நடந்தது ஏன் இப்படி அழற அந் அன்றைக்கு அவர் தேவநிதியை பற்றி பேசினாராம் எஃபி மேயர் அன்றைக்கு காட்ஸ் ரைட்ஸ் அவருடைய தலைப்பு என்னவென்றால் தேவனுடைய நீதி என்ற தலைப்பில் பேசினாராம் இந்த இஸ் அ வெரி ஃபேமஸ் லாயர் ரொம்ப அழுதாராம் வந்து அழுது சொன்னாராம் திஸ் ஆப்பனிங் இன் மை லைஃப் எனக்கு ஒரு செல்வந்தர் என்னை பவர் ஆஃப் அட்டார் நியமிச்சு போனார் ஐ எம் என்ஜாயிங் ஆல் த ஃபெசிலிட்டிஸ் நான் தான் அனுமச்சிருக்கிறேன் ஒரு பெண் இருக்குது நேராக இவர் ஒன்றும் பெண் இல்லையா சபை விட்டு வெளியே போயிட்டு நேராக அந்த பெண் வீட்டுக்கு போனாராம் அந்த பெண் வீட்டுக்கு போட்டு போய் அந்த பெண்ணுக்கு முள முழங்கால் படிக்கிட்டு அழுதாராம் அவருடைய எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் அந்த பெண்ணிட்ட கொடுத்தாராம் அம்மா இது உங்கள் அப்பாவுடைய சொத்து இதுவரையும் இது நான் தான் அனுபவிச்சுருந்தேன் உனக்கு செய்ய வேண்டிய நன்மைகளை செய்யலை இன்றைக்கி எங்கள் சபையில் எங்கள் பாஸ்டர் தேவ நீதியை பற்றி பேசினார் அந்த தேவ நீதியை பற்றி பேசும்போது என் வாழ்க்கையில் குத்தப்பட்டேன் இது எல்லாவற்றுக்கும் நீ தான் அதிகாரி இது வரைக்கும் நான் பெ அதை அனுபவித்த எல்லா நன்மைகளையும் நான் எவ்வளோ பணம் எடுத்தனோ அதையும் திருப்பி கொடுத்துட்டாராம் இது அங்கே சுயநீதி அல்ல தேவ நீதி தமிழ் புரியுதா அவர் தானே கொடுத்தாரு நான் என்ஜாய் பண்ணுறேன் நோ நான் சொல்ல விரும்புகிறது தேவ சமூகத்தில் நிற்க வேண்டுமானால் என்ன வேணும் அந்த அறுபத்தி ஒன்று பத்து என்ன வேண்டுமாம் அந்த வசனம் சொல்கிறது நீதியின் சால்வை ரெண்டாவது அன்பான கர்த்தர பிள்ளையை திரும்ப சொல்லுகிறேன் தேசம் கர்த்தரை அறிய வேண்டுமானால் தேசம் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டுமானால் தேசம் கனமுள்ள மாற வேண்டுமானால் நம்பர் ஒன் ஸ்டாண்ட் பிஃபோர் காட் எந்த நிலை எந்த நிலையில் வசனம் போட்டிருக்கு ஐந்து ஒன்றிலே ராஜ வஸ்திரம் தரித்து கொண்டு அதுக்காக நீங்கள் டிப் டாப்பாக ட்ரெஸ் பண்ணணும் பட்டுப்புடவு கட்டுன்னு சொல்ல மாட்டேன் நம்ம நம்முடைய ஒரே வஸ்திரம் ரட்சிப்பு தான் த ஒன்லி குவாலிஃபிகேஷன் ஈஸ் அவர் சால்வேஷன் திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறேன் அது என்னை தொற்றுது எஃபி மேரேஜ் அந்த சம்பவம் அவர் நினச்சாராம் இவர் ரொம்ப வெரி ஹானஸ்ட் மேன் ரொம்ப நீதியாக இருக்கிற ஆனால் அந்த வார்த்தை அவரை மாற்றிட்டு நாளில் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்க அன்பு தெய்வ பிள்ளையே நீ தேவசம் நிற்கிறான்னு சொன்னால் சுயநீதி அல்ல என்ன வேணும் உனக்கு இந்த வசனம் படித்து பாருங்க என்ன வசம் என்ன என்ன தேவையாம் ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் அப்புறம் நீதியின் சால்வை இது ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா காட் வில் கிராண்ட் ஆல் யுவர் பெட்டிஷன் கட்டாயம் ராஜா உனக்கு பதிலளிப்பார் தேசம் கர்த்தர அறியும் என்னுடைய செய்தி என்னவென்றால் இவ்விதமாய் என்னங்க இவ்விதமாய் இந்தியருக்கு வெளிச்சம் இந்தியருக்கு வெளிச்சம் தேவையானால் என கவனிங்க அந்த வெளிச்சம் உன் கையில் வெளிச்ச எங்கே இருக்குது தேவ சமூகத்தில் நீ நிற்கும் போது நம்ம தேசத்தில் கத்தர் எழுப்பி தந்திருக்கிற நிறைய பசுத்துவானங்களுக்காக நன்றி சொல்லுவோம் இரவும் பகலும் ஜெபிக்கிற மக்களுக்காக அனைவர் விளம்பரம் சொல்கிறாங்க இவர் என்ன ஷோ காட்டுறாரு நான் தனியாக ஜோம் அல்லாமல் நாலு சுவருக்குள்ள ஜோம் அல்லாமல் இல்லை அன்பானவளே வேன் யூ ஸ்டாண்ட் பிஃபோர் காட் யூ வில் கெட் த லைட் இன் இந்தியா இந்தியாவிலே உன்னால் ஒரு வெளிச்சம் சொல்லுங்கள் என்னால் வெளிச்சம் கரங்களை உயர் என்னால் என் குடும்பத்துக்கு வெளிச்சம் என்னால் என் சபைக்கு வெளிச்சம் என்னால் என்னுடைய பட்டணத்துக்கு வெளிச்சம் என்னால் என் கிராமத்துக்கு வெளிச்சம் என்னால் இந்தியாவிற்கு வெளிச்சம் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா நான் சொல்ல முடியும் பிகாஸ் ஆஃப் மீ என்னால் தான் என் குடும்பத்துக்குள்ளே வெளிச்சம் வந்தது யோசித்து பாருங்க ஒரு பெரிய கூட்டம் தேவையில்லை ஒரு படித்தவர் தேவையில்லை பட்டதாரி தேவையில்லை ஒரு சாதாரண அன்எஜுகேட்டட் தாயும் இல்லை தகப்பனும் இல்லை ஷி ஹஸ் நோ பேக்ரவுண்ட் எந்த பின்னணியும் இல்லை ஆனால் அவளால் தான் வெளிச்சமே ஆமீன் சொல்லுங்கள் எல்லா கரங்களை போய் சொல்லுங்கள் தேவனே என்னால் ஒரு வெளிச்சம் வேற வரை கோ லெட் பீப்புள் சி த க்ளோரி ஆஃப் காட் இன் மீ நான் எங்கெல்லாம் போகிறனோ ஜனங்க சொல்லணும் ஏதோ ஒரு வெளிச்சம் உங்கள் மேலே இருக்குது உங்கள் முகத்தில் ஒரு வெளிச்சம் இருக்குது சொல்ல முடியுமா 
உங்களை பார்த்தாலே சொல்லணும் வித்தவுட் எனி மேக்கப் தஸ் அ லைட் இட் இர் ஃபேஸ் உங்கள் முகத்தை பார்த்தா என்ன இருக்கணும் அதுக்கு என்ன செய்யணும் தெரியுமா ஸ்டாண்ட் பிஃபோர் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் காட் என் நீதி அல்ல பிசாஸ் அடிக்கடி சொல்கிறான் நீ நல் நீ வந்து நிரூபிக்க தகுதி இல்லாதவன் நீ வேதம் வாசிக்க தகுதி இல்லாதவன் நீ ஊழியம் செய்ய தகுதி இல்லை இல்லை என் நீதி அழுக்கான கந்தை ஐ ஸ்டாண்ட் பிஃபோர் காட் வித் இஸ் ரைச்சஸ்னஸ் அவருடைய நீதியால் நிற்கிறேன் ஸ்டாண்ட் பிஃபோர் காட் பிசாஸ் சொல்லுவான் நீ தகுதி இல்லை நோ நானும் தகுதி இல்லாதவன் தான் ஆனால் அவர் நீதி என்னை தகுதிப்படுத்தி இருக்கிறது அவரோட ரட்சிப்பு என்னை தகுதிப்படுத்தி இருக்கிறது நம்பர் டூ இரண்டாவது குறிப்பு அன்பானவளே தேசம் கர்த்தரை அறிய வேண்டுமானால் இரண்டாவது குறிப்பு ஐந்து ரெண்டுலேயே அடுத்த வசனம் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஐந்து ரெண்டுலேயே அடுத்த வார்த்தை ராஜா ராஜஸ்திரீயாகிய எஸ்தர் முற்றத்தில் நிற்கிறதை கண்டபோது அவளுக்கு அவன் கண்களில் தயை கிடைத்ததான் தயை கிடைத்ததினால் ராஜா தன் கையில் இருக்கிற பொற் செங்கோலை எஸ்தர் இடத்திற்கு நீட்டினான் அப்பொழுது எஸ்தர் கிட்ட வந்து ஒரு நிமிஷம் ரெண்டாம் வசனம் நிற்கிறதை ராஜா கண்டார் அவன் சொல்ல மாட்டீங்களா ஆயிரம் ரூபாய் நிற்கலாம் காலையில் ஜபத்தில் ஆனால் கெட்ட சொல்லுவார் என் மகன் நிற்கிறார் என் மகன் நிற்கிறான் நான் பல முறை சொல்லியிருக்கிறேன் ஆயிரம் சத் ஆயிரம் சத்தம் போகலாம் ஆனால் என் சத்தம் தனியாக கேட்கும் ஏன் தெரியுமா மெய்ப்பனு காடில் சத்து தெரியும் ஆயிரம் பேர் நிற்கலாம் யோசித்து பாருங்க தேர் ஆர் சோ மெனி பீப்புள் தேர் ஆர் ஸ்டாண்டிங் ராஜ் அதாவது எஸ்தர் நிற்கிறதை ராஜா கண்டார் அவன் சொல்ல மாட்டீங்களா ஆயிரம் பேர் ஜோம் பண்ணலாம் காலையில் ஆயிரம் பேர் பிரசங்கம் பண்ணலாம் ஆனால் என்ன ராஜா தனியாக பார்ப்பார் அவள் நிற்கிற ராஜா சத்தமாக சொல்லுங்கள் ராஜா கண்டபோது நமக்குள்ள நமக்குள்ள எது தெரியுமா நமக்குள்ள நான் என்ன கொண்டு என்ன செய்ய போகிறாரு நானா நீங்கள் தான் நம்புறீங்களா நானா நான் தான் படித்து பார்த்தீங்களா ராஜா கண்டபோது என்னங்க நான் கொஞ்சம் மாற்றி வாசிக்கிறேன் ராஜா எஸ் எஸ்தரை கண்டபோது அவள் யார் கூட பார்க்குற கவனி பாருங்க த சோ மெனி பீப்புள் இந்த வேர்ல்டு உலகத்தில் நூற்றி முப்பத்தெட்டு கோடி ஜனங்க இருக்கிறாங்க ஆனால் உன் ஜபம் சிறப்பானது நீங்கள் எல்லோரும் என்ன தெரியும் பிரச்சனையே என்னை யாருமே கண்டுக்கல மனுஷன் கண்டான்னா ஒரு புரோஜனம் கிடையாது மனுஷன் பாரா சாகிற வரைக்கும் யாரும் யாரும் பாராட்டவே மாட்டாங்க அது மனுஷனை கொடுக்க நல்ல பண்பு ராஜா கண்டபோது அது என்ன என்ன பார்க்கல He is not standing my, my structure. He is not standing my structure. He is not standing my mind. 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 Then he is not standing my mind. அவனை உடைச்சி கொண்டு வாங்க ஆண்டவர் என் மகளை என் ம மனைவி கட்டில் கிடையாக்கும் இப்போவே பாவம் இதுக்காக நிற்கிறோம் தெரியுமா எட்டு ஆறு எதுக்காக நிற்கிறோம் இவ்விதமாய் வெளிச்சத்துக்காக யாருடைய வெளிச்சம் எல்லாரும் சொல்லுங்க திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறேன் இந்திய நூற்றி முப்பத்தெட்டு கோடி ஜனங்களுடைய வெளிச்சம் என் கையில் நம்புறீங்களா நீ நிற்கல என்ன ஆகிடும் முப்பது நாள் அமாவாசை தான் எனக்கு நின்றீங்கன்னா முப்பது நாள் வெளி பௌர்ணமி தான் அப்படி சொல்லிங்கன்னா You stand before God. You are saying, 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 But stand before God. Whenever there is opportunity, If you are saying, You are saying, You are saying, ராஜா என்ன இல்லைங்க நாட் பிகாஸ் ஆஃப் யூ உங்களால் எனக்கு வெளிச்சம் இருக்குது எட்டாம் அதிகாரம் அந்த பதினா எனக்கு வெளிச்சம் இருக்குது எனக்கு மகிழ்ச்சி இருக்குது எனக்கு கழிப்பு இருக்குது எனக்கு ஏதோ ஒரு அளவுக்கு கொஞ்சம் கனம் இருக்குது அந்த வரை இது எனக்கு கொடுத்தீங்க என்னால் மத்தன் உண்டாகணும் நான் பெற்ற இந்த கனம் நான் பெற்ற இந்த மகிழ்ச்சி நான் பெற்ற இந்த வெளிச்சம் நான் பெற்ற இந்த கழிப்பை என்னால் என் தேசத்து மக்களுக்கு தாங்காண்டவரே என் குடும்பத்து ஜனத்துக்கு தாங்காண்டவரே திரும்ப சொல்லுகிறேன் ஜாதிகளுக்கு ஒருவராய் ஜனங்களுக்கு ஒருவராய் வம்சத்துக்கு ஒருவராய் கத்த தெரிந்து கொண்டார் என் தெரியுமா உங்களை கொண்டு தேசத்தை மாற்ற திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறேன் இங்கேயோ சின்ன கிராமத்தில் பிறந்த ஒரு டிஜிஎஸ் இங்கேயோ சின்ன கிராமத்தில் பிறந்த ஒரு மோகன்சி அவர்கள் எங்கேயோ பிறந்த துணை மிகப்பெரிய ஊழியர்கள் அந்த கிராமங்கள் 
பேரே தெரியாது ஆனால் அவளை கொண்டு தேவன் ஒரு மாபெரும் அறுவடையை தேசத்தில் கத்தர் வைத்திரு வைத்திருந்தார் எத்தனை பெரிய பக்தர்கள் இந்த தேசத்தில் வாழ்ந்து வாழ்ந்திருக்கிறார்களே இந்தியாவின் தென் தென்கோடியிலே எத்தனையோ தேவ மனிதர்கள் வாழ்ந்தார்கள் அத்தனை மனிதர்களையும் தேவன் பயன்படுத்தியிருக்கிறார் உன்னையும் பயன்படுத்த முடியும் வேன் எப்போ தெரியுமா ஐந்து ஒன்று ராஜாவின் சமூகத்தில் இருக்கும் போது இரண்டாம் சனம் ராஜா அதை ராஜா அதை நீ நினைக்க விடாது என் ஜபம் கேட்கப்படாது என்னை யாரும் பார்க்கல என்னை யாரும் பாராட்டல நோ தெர் இஸ் அ காட் வாட்ச் யூ தெர் இஸ் அ காட் He sees you. There is a God who respects you. Push and respect. 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 But there is a God who responds and respect. When you are doing a God, you are doing a God who responds and respect. How many people are doing a God who responds and respect? What people are doing a God who responds and respect? What people are doing a God who responds and respect? What people are doing a God who responds and respect? What people are doing a God? நீ கத்தி கதி சாவியான் ஆனால் தெர் இஸ் அ காட் ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் அவர் சொல்கிறாரு என்னது மூன்றாம் வசனம் அவளை நோக்கி போதுமா போதுமா அவளை இந்த நேரலையில் பார்க்குற ஒருவேளை நீ கத்தி கத்தி நொந்து போயிருப்பீங்க புருஷன் கத்தி நொந்து போயிருப்பார் மனைவி கத்தி நொந்து போயிருப்பாங்க ஊழியன் கத்தி நொந்து போயிட்டு இருப்பான் ஆனால் தெர் இஸ் அ காட் அவர் சொல்கிறாரு அவளை நோக்கி நோக்கி என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு ஊழியர்களே என்னுடைய மூன்றாவது முதல் குறிப்பு என்னவென்றால் நம்பர் ஒன் முதல் குறிப்பு என்னவென்றால் பிலீவிங் நம்புங்க எதிர்பார்க்க என்னால் தேவன் பிரிய காரியம் செய்வார் என்னை கொண்டு என் பட்டணங்கள் என்னை கொண்டு என் வீடு என்னை கொண்டு என் அலுவலகம் நான் கல்லூரி கல்லூரியில் படிக்கிறேன் அந்த காலத்தில் எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு சாட்சியாக சொல்ல முடியும் அநேக வாலிபர்களை ஆண்டோருக்கு என்று ஆதாயம் பண்ணினேன் அது என்னுடைய கல்லூரி முதல்வருக்கே தெரிந்தது ஒரு நாள் கூட்டு விசாரித்தார் நீ படிக்க வந்தியா மதம் மாற்றம் பண்ண வந்தியான் யோசித்து பாருங்க நான் சொல்ல விஷயம் தெரியுமா யூ கேன் டூ சம்திங் இந்த சொசைட்டி நீ வசிக்கிற சமுதாயத்தில் நீ ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும் சமுதாயம் உன்னை மாற்றக்கூடாது நீ சமுதாயத்தை மாற்றணும் உன்னால் சமுதாயம் மாற வேண்டும் சமுதாயம் உன்னை மாற்றக்கூடாது ஒரு இந்து குடும்பத்தில் பிறந்தேன் முழுக்க முழுக்க விக்கிரக ஆராதனை பதிமூன்று ஆண்டுகள் டெய்லி எங்கள் வீட்டில் மூணு வேலையும் பூஜை தான் அந்த வீட்டில் தான் பதிமூணு வருஷம் குடியிருந்தேன் சுற்றி படம் தான் ஆனால் நான் நானாக இருந்தேன் என்னால் விழிச்சுத்த தேவன் குடும்பத்தில் கட்டளையிட்டார் சபையிலே கட்டளையிட்டார் ஸோ உலகம் உன்னை மாற்றக்கூடாது நீ தான் உலகத்தை மாற்றணும் புரிதா ஃப்ரெண்டு கூட போனேன் என்ன கொஞ்சம் குவார்ட்டரு இல்லை ஃப்ரெண்டு கூட போனேன் கொஞ்சம் சின்ன பெக்கு இல்லை ஃப்ரெண்டு நீ மாற்றணும் உன்னை ஃப்ரெண்டு மாற்றக்கூடாது புரிதா உங்களுக்கு திரும்ப சொல்கிறேன் நீ எந்த குடும்பத்துக்கு போனாலும் அந்த குடும்பங்களால் மாற்றப்படும் யூ மஸ்ட் ஹாவ் த கான்ஃபிடென்ஸ் சில பேர் நம்பிக்கையே இல்லை இல்லை பாஸ்டர் நான் போன மாறிடுவேன் இல்லை நீ போன மாற மாட்டேன் உன்னால் அவங்க மாறுவாங்க அப்படின்னு சொல்ல மாட்டீங்களா உனக்குள்ள அந்த நம்பிக்கை வேணும் ஷி ஸ்டூட் பிஃபோர் த கிங் ஒன்று ஒன்று தெரியுமா உங்களுக்கு ஒன்று அவளை ஜெயிலில் போடலாம் இன்னொன்று அவளுக்கு தண்டனை கொடுக்கலாம் ஆனால் அவளுக்கு தெரியும் நான் நிற்கிறேன் எனக்கு எதிர்பார்ப்பு உண்டு இந்த ராஜா என்னை பார்ப்பார் ரெண்டாம் வசனம் ரெண்டாம் மூன்றாம் வசனம் ராஜா அவளை நோக்கி எதிர்பாருங்க இந்த தேசத்தில் கர்த்தர் நிச்சயமாக உங்கள் ஜபங்களையும் என் ஜபங்களையும் கேட்பார் நீங்கள் சரி சின்ன சின்ன ஊழியங்கள் ஊழியம் செய்கிற இது அருமையான சகோதரியே ஊழியம் செய்கிற இது அருமையான சகோதரனே ஊழியம் செய்கிற சின்ன ஊழியமாக இருக்கலாம் ஒரு சண்டே ஸ்கூல் புரிதா உங்களுக்கு ஒரு சண்டே ஸ்கூல் அல்லாவிட்டால் ஒரு வீட்டு ஊழியம் ஏதோ ஒரு ஊழியம் பண்ணுறீங்க காட் வில் ஆனர் யூ ராஜா அவளை நோக்கி நோக்கி போதும் அது ஒன்று போதுமே எனக்கு கருத்து தர வேண்டாம் என்னை பார்த்தாலே போதும் நீ கண்டால் போதும் சொல்லுங்கள் நீ என்னை பார்த்தா போதும் நான் பிழைச்சிப்பேன் அவன்னு சொல்ல மாட்டீங்களா அவர் பார்க்குற அளவுக்கு நம்ம வாழணும் அவர் பார்க்குற அளவுக்கு அவன்னு சொல்ல மாட்டீங்களா அவர் பார்க்குற அளவுக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கை இருக்கணும் ரெண்டாவது எக்ஸ்பெக்டிங் எதிர்பார்ப்பு என் ஆண்டவர் என்னையும் பயன்படுத்த முடியும் Na, you expect something from God. Do great things and expect great things. So, if you do great things, you will be able to do great things. Do you remember? Expect that you can be a great man of God. Expect you can be a great woman of God. If you are a great man of God, you are a great man of God. Catherine Kulman. Do you know? Do you know? Joyce Mayer. You are a great man of God. 
இல்லை பாஸ்டர் நான் எல்லாம் வந்து இங்கிலீஷ் தெரியாது ஜாஸ்மீர் தமிழ் தெரியாது பட் ஷி ட்ராவல் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் தமிழ் தெரியல சொல்லி அந்த இந்தியாவுக்கு வராமல் இருக்கிறாங்க அந்த அம்மா ஆப்ரிக்காவில் ஆப்ரிக்கா மொழி தெரியாது ஆப்ரிக்கா போகிறாங்க ரெய்னாட் போங்கே யோசித்து பாருங்க ரெய்னாட் போங்கேவுக்கு தமிழ் தெரியாது பட் எஸ் டன் அ கிரேட் திங் இன் இந்தியா நான் சொல்லணும் விஷயம் தெரியுமா என்ன எதிர்பார்க்க என்ன எதிர்பாருங்க என்னை கொண்டு ஜனங்களை எட்டாம் அதிகாரம் என்னை கொண்டு மகிழ்ச்சி சொல்லுங்கள் பதினைந்தாம் வசனத்தில் பதினைந்தாம் வசனம் அந் என்னை கொண்டு பட்டணம் ஆர்ப்பரிக்கும் என்னை கொண்டு பட்டணம் மகிழ்ந்திருக்கும் எஸ்தர் எட்டு பதினைந்து கடைசி வார்த்தை ஆர்ப்பரித்து மகிழ்ந்து சொல்லுங்க என்னை கொண்டு என்னை கொண்டு பட்டணம் ஆர்ப்பரிக்கும் பட்டணம் மகிழ்ச்சி அடையும் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டீங்களா என்னுடைய ஆசை அந்த பக்தனுடைய ஆசை தெரியுமா இந்தியாவின் தெருக்களிலே ஏசுவி நாம முழங்க வேண்டும் அந்த எம் எல் ஜபசியுடைய ஆசை நிறைவேறும்படி கரங்களை ஜெபிப்போம் இந்தியாவின் தெருக்களிலே ஏசுவி நாமும் முழங்க வேண்டுமே அந்த மனிதனுடைய அந்த எண்ணம் அந்த ஆதங்கம் அந்த மனிதன் அப்படி வாழ்ந்தார் எளிமையான ஒரு வாழ்க்கை நாலாயிரம் சபை ஸ்தாபித்தார் ஒரு சிம்பிள் லைஃப் பேட்ரிக் ஜோஷோ அவர்களை கேள்விப்பட்டேன் அவர் எவ்வளோ பெரிய தேவ மனுஷன் ஆனால் ச சாதாரண செகண்ட் கிளாஸ் தான் போவாராம் செகண்ட் கிளாஸ் தான் போவாராம் சாதாரண செகண்ட் கிளாஸ் தான் போவாராம் நியூஸ் பாருங்க அந்த எளிமை அந்த மனுஷன் என்னைக்கும் பேச வைக்குது பேட்ரிக் ஜோஷோ அவர்கள் நான் சொல்ல விஷயம் சொல்லுங்கள் என்னாலே பட்டணம் ஆர்ப்பரிக்கும் என்னாலே பட்டணம் மகிழும் ஆமேன் நம்பர் த்ரீ நம்பர் த்ரீ வெயிட்டிங் திங்ஸ் வில் நாட் ஹேப்பன் ஆஸ் யூ எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் காரியங்கள் நீ ந நீ நினைப்பது போல் நடக்காது ஆனால் காரியங்கள் கத்தல் நினைப்பது போல் செய்வார் காட் இஸ் நாட் இன்ஸ்டன்ட் காட் ஸ்லோலி சிஸ்டமேட்டிக்லி ஸ்கிரிப்சுவலி ஸ்பிரிச்சுவலி நிதானமாய் செய்வார் நேர்த்தியாய் செய்வார் எதை விட்டுறாத ஸ்டாண்டிங் ஸ்டாண்டிங் உன் கண்கள் ராஜாவை பார்க்கட்டும் பக்தன் பண்ண ராஜாவை என் கண்கள் காண் காணுதே ஸோ ராஜாவை என் கண்கள் காணட்டும் வேறு யாரையும் பார்க்க வேணாம் டிஸ்ட்ராக்ட் ஸோ மெனி திங்ஸ் உனக்கு அது இல்லை உனக்கு இது இல்லை உனக்கு படிப்பு இல்லை உனக்கு அது இல்லை உன் புருஷன் சரியில்லை உன் மாமியார் சரியில்லை யாருமே சரியில்லை ஆனால் கத்தை சரியாக இருக்கிறார் அந்த ஒன்று வெயிட்டிங் அப்பான் காட் என்னை கொண்டு வாட் காட் ஹஸ் பிளான் இன் மை லைஃப் என் வாழ்க்கையில் என்ன தேவ எதற்காக என்னை அழைத்தாரோ அதை கட்டாயம் செய்வார் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டீங்களா சொல்லுங்கள் அதுக்குன்னு ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ண வேண்டாம் தேவன் கட்டாயம் ஒரு நாளை குறித்திருக்கிறார் அந்த நாளிலே உன் வாழ்க்கையில் சிறப்பானதை செய்வார் காட் அதாவது அவருடைய கடிகாரம் வேகமாயும் போகாது குறைவாயும் போகாது சரியா போகும் அப்படின்னு சொல்லுங்க என் வாழ்க்கையில் எனக்கு தெரியும் நல்லாவே தெரியும் எனக்கு எனக்கு தேவன் அழைத்த போது வசனங்கள் தந்தார் வார்த்தையை தந்தார் எல்லாமே தந்தார் எனக்கு கிருமிகளோட தந்தார் பிரசங்கம் என்ற கிருமிகளோட எனக்கு இருந்துச்சு பதினாறு ஆண்டுகள் நான் சும்மா ஒரு சபையில் போய் உட்கார்ந்துருந்தேன் பதினாறு வருஷங்கள் சும்மா உட்காரம் போய் எனக்கு தெரியும் ஐ தேவன் தந்த கிருபைகள் தேவன் தந்த வரங்கள் எனக்குள்ள அந்த வந்து கிருபு இருக்குன்னு தெரியும் ஆனால் யாரும் பயன்படுத்துறது இல்லை நான் போய் இன்னும் சொல்கிறது இல்லை எனக்கு பிரசங்க பண்ணுற கிருபு இருக்குது இன்னும் இன்றைக்கி பிரசங்க பண்ணுற நே நேரம் இல்லை சொல்ல மாட்டீங்களா ஸ்டாண்ட் பிஃபோர் காட் நீ நில்லு உனக்கு முன்னால் ஆயிரம் பேர் நிற்பான் என்ன நீங்கள் நில்லு அவருக்கு முன்னால் உனக்கு முன்னால் ஆயிரம் பேர் நிற்பான் நீ நிறைய பாஸ்ட் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி தான் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது அடிக்கடி சொல்கிறேன் ஏ பாஸ்டர் இஸ் நாட் செலிபிரிட்டி ஒரு ஊழியர் யார் அல்ல செலிபிரிட்டி அல்ல அவர் ஊழியர் தான் ஆங்கிலத்தில் ஊழியன் என்ற வார்த்தைக்கு பா அடிமை நடத்தும் நிறைய பாஸ்டருங்க நில பெரிய பெரிய பாஸாக இருக்கிறாங்க நோ எ பேஸ்டர் இஸ் லைவ் இஸ் நாட் அ பாஸ் ரைட் புரிஞ்சா சார் தான் அது சொல்லுங்கள் வெயிட்டிங் சொல்லுங்கள் காத்திருப்பேன் சத்தமாக சொல்லுங்கள் அது அது அந்த காத்திருக்கும் நேரம் தெரியுமா கிருவை பெற்றுக்கொள்ளும் நேரம் சொல்ல காத்திருக்கும் நேரம் ஆமேன் ஒன்றுமே வரலையே ஒன்றுமே கிடைக்கல பாஸ்டர் கிருவை வருது போதுவேன் சொல்லுங்கள் வெயிட்டிங் டைம் இஸ் டைம் ஐ கெட் கிரேஸ் காத்திருக்கும் நேரம் தான் எனக்கு கிருபைகளை தருகிற நேரம் எனக்கு பதில் தேவை இல்லை கிருபையே போதும் இல்லை சொல்லுங்கள் பதில் கிருபை போதும் அப்போ பதில் அந்த பதில் எங்கே தான் இருக்குது கிருபைக்குள்ளே தான் பதில் இருக்குது தமிழ் புரியுதா எனக்கு ஆசிர்வாதம் தேவையில்லை எல்லாம் படிங்க ரோமர் ஐந்து ரெண்டு 
அவர் மூலமாய் நாம் இந்த கிருபையில் பிரவேசிக்கும் ஸ்லாக்கியத்தை விசுவாசத்தினால் பெற்று நிலை கொண்டிருந்து தேவ மகிமையை அடைவோம் என்கிற நம்பிக்கையினாலே மேன்மை பாராட்டுகிறோம் கொஞ்சம் நிறுத்தி படிக்கணும் அதில் ரைட் இப்போ இந்த எஸ்தருக்கு ராஜ சமூகத்தில் பிரவேசிக்கிற ஸ்லாக்கியம் கிடைச்சிச்சு என்னங்க சமூகத்தில் பிரவேசிக்கிற எல்லாம் சொல்லுங்க இது ஸ்லாக்கியம் சத்தம் வார்த்தையை பே கேட்பது பேசுவது பாடுவது ஆலயத்தில் இருப்பது சொல்லாக்கிய வீட்டில் தூங்குவது சொல்லுங்க தேவ சமூகத்தில் பிரவேசிப்பது ஸ்லாக்கியம் இது கொஞ்சம் மாற்றி படிக்கணும் கொஞ்சம் மாற்றி படிக்கிறோம் தேவ சமூகத்து வந்துட்டாலே கிருபை வந்துடும் படிக்கணும் இந்த கிருபை பிரவேசிக்கும் ஸ்லாக்கியம் கிருபையில் பிரவேசிக்கும் ஸ்லாக்கியம் அதை ரிவர்ஸில் படிங்க அந்த தேவ சமூகத்தில் பிரவேசித்தாலே என்ன வந்துடும் கிருபை வந்துடும் அவருடைய சமூகத்தில் பிரவேசித்து விட்டாலே ஐ அப்டைன் கிரைஸ் எது வேணும் இப்போ அவர் சமூகத்து வந்துட்டாலே தான் கிடைக்கும் ஒன்றுமே கிடைக்கல பாஸ்டர் ஒன்றும் கிடைக்காது ஆனால் கிடைக்க வேண்டியது கிடைக்கும் அமீன் சிறிது கிடைக்கணும் பிரசனை படிங்க இப்படி படிக்கணும் பிரவேசிக்கும் ஸ்லாக்கியம் அதில் பிரவேசிச்சேனா கிடைக்கும் அதில் போட்டிருக்குது கிருபை வந்துருமா தேவ மகிமை வந்துருமா ஆமேன்னு சொல்லுங்க தேவ மகிமை மகிமை வந்து நம்பிக்கை வந்துடும் ஆமேன்னு சொல்லுங்க இவ்வளோ இவ்வளோக்குள்ள ஒரு பயம் ஒரு பக்கம் இருக்கலாம் இந்த மனுஷன் என்ன பண்ணுவான்னு ஆனால் நீ தேவ் வென் இஸ் ஸ்டாண்ட் பிஃபோர் காட் யூ வில் கெட் காட்ஸ் க்ளோரி அண்ட் யூ வில் கெட் காட்ஸ் கான்ஃபிடன்ஸ் சொல்லுங்க வெயிட்டிங் டைம் என்னது தான் என்ன நேரம் அது கிருபை பெறும் நேரம் ஆமேன்னு சொல்லுங்க ஒன்றுமே வேணாம் ஒன்றும் பண்ண வேணாம் ஜபத்தில் போய் உட்காந்து ஒரு அரை மணி பத்து நிமிஷம் சும்மா உட்காந்துருங்க என்ன வந்துடும் வாழ கிருபை நிற்க கிருபை பேச கிருபை போராட்டங்களை சந்திக்க கிருபை ஏலனங்களை சந்திக்கிற கிருபை வாழ்க்கையில் சத்துருக்களை சந்திக்கிற கிருபை எப்போ வந்துடும் ஆமீன் சொல்ல மாட்டீங்களா அவளுக்கு அந்த கிருபை வந்துருச்சு கிருபை இல்லாதவ நோ ஃபாதர் நோ மதர் நோ பேக்ரவுண்ட் எங்க எப்படி தான் கிருபை வந்துச்சு ராஜா சொல்கிறாரு இப்போ கேட்குறாரு இது கிருபை தானே இல்லையா கிருபை தானே என்னங்க மூன்றாம் வசனம் ராஜா அவளை நோக்கி ராஜா அவளை நோக்கி நோக்கி போதும் என் அதர் ஓட் திரும்ப சொல்ல விரும்புகிறேன் ராஜா அவளை நோக்கி நினச்சி பார்க்க முடியல இல்லை அம்மன் சொல்ல மாட்டீங்களா இந்த கனவா நனவா போய் நிற்கிறீங்க எங்கேயோ ஒருத்தர் போகிறாரு தமிழக முதல்வர் நிறுத்தி நல்லா இருக்கிறீங்களா என்னை கூட ஐடென்டி பண்ணிட்டாரு என்னை கூட ஒருத்தர் ஐடென்டி பண்ணி என்னை கூப்பிடுறாருன்னு அப்படி இருக்கும் அம்மன் சொல்ல மாட்டீங்களா எஸ்த ராஜாத்திய உனக்கு என்ன வேண்டும் சொல்லுங்க நான் நிற்கும் போதே காட் வில் ஐடென்டிஃபை மீ அவர் என்ன கேட்பாரு உனக்கு ஒன்றுமே வேண்டாம் கிருவை கிடைச்சாலே போதும் கேட்பரே கேட்க மாட்டாரா கேட்டாரா உனக்கு எல்லாமே எங்கே தான் ஆரம்பிக்குது ஸ்டாண்டிங் பிஃபோர் காட் சொல்லுங்க ஸ்டாண்டிங் ரெண்டாவது எக்ஸ்பெக்டிங் மூன்றாவது வெயிட்டிங் யோசித்து பாருங்கள் அவள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இதை இவ்விதமாய் என்னங்க இதெல்லாம் யார் இதுக்கெல்லாம் யார் காரணம் இருக்குது ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்குது அவள் சொல்லலாம் கடவுள் கண்ணே இல்லை எனக்கு அம்மா இல்லை அப்பா இல்லை என்னை எல்லோரும் எடுத்துட்டாரு யாரை ஒத்துருக்கலாமே எனக்கு இப்படிலாம் பண்ணிட்டாரு நோ அவையெல்லாம் உண்மை அதை விட மேலான உண்மை நான் கூட உன்னோடு இருக்கிறேன் I mean, I'm the man who is waiting before God. I am the man who is expecting something from God. So, I am the man who is expecting something from God. Amen. 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 If you say this, 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 I am the man who is expecting something from God. I am separated. I am separated. I am separated. I am not. இன்றைக்கி காலையில் எங்கே இருப்பேன் தெரியுமா இங்கே இருந்திருப்பேன் நான் இன்றைக்கி எங்கே தூரம் நிற்கிறேன் ஐ எம் ஸ்டாண்டிங் பிஃபோர் ஆல் மைட்டி காட் ஒரு ராஜாவின் அரண்மனையில் ராஜாவுக்கு முன்னால் நிற்கிறேன் எனக்கு முன்னால் ஆமேன் அந்த ராஜா என்னை பார்த்து கேட்குறாரு உனக்கு உனக்கு என்ன வேண்டும் ஆமேன் இவ்வளோ கேட்பாரா இவ்வளோ கேட்பாரா கேட்பாரா ஹலோ வானம் என சிங்காசன பூமியினுடைய பாதப்படி சகலம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்காது உனக்கு என்ன வேண்டும் மத்திய இருபத்தெட்டு பதினெட்டு அப்பொழுது ஏசு சமீபத்தில் வந்து அவர்களை நோக்கி வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரம் வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது 
ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் வானத்திலும் பூமியிலும் அகல அதிகாரம் உனக்கு என்ன வேண்டும் அது வேணுமா இது வேணுமா வானத்திலும் பூமியிலும் எது எதுக்கு தான் பயன்படும் அது அது இதுக்கு பயன்படும் ஆனால் இது சொல்ல எதுதான் வேணும் அர்த்தம் என்ன தெரியுமா ஸ்பிரிச்சுவல் அண்ட் மெட்டீரியல் ரெண்டுமே கிட்ட இருக்குது விச் ஒன் யூ லாங்கிங் ஃபார் என்கிட்ட ஆவிக்குரிய ஆசைவாக இருக்குது எங்களுக்கு என்ன தான் வேணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இப்போ இப்போ ஒரு புரிதா ஒரு மூட்டை அரிசி கொடுக்க போதும் அது இருந்துச்சுன்னா இது இருந்துடும் ஆமேன்னு சொல்ல மாட்டீங்களா வானத்திலும் அவர் கேட்குறார் உனக்கு என்ன வேண்டும் அப்புறம் மூன்றாவது சொன்னம் எட் ஐந்து மூன்று உன் மன்றாட்டி என்ன என்னங்க நீ கேட்கிற மன்றாட்டி என்ன நீ கேட்கிற மன்றாட்டி என்ன நான் சொல்ல நான் சொல்ல வந்த விஷயம் என்னவென்றால் காட் ஈஸ் ரெடி டு சப்ளை வித் நீ சொல்லுங்க என் வார்த்தையை கவனிக்கிற கருத்தர் சொல்லுங்க வார்த்தையை சத்தமா நீ கேட்கிறது என்ன நீ ராஜ்யத்தில் பாதி மட்டும் கேட்டாலும் உனக்கு கொடுக்கப்படும் என்றான் ஆமே கேட்டரா பார்த்தாரா ஆமேன் and there is a god who is watching you and also he wants to honor you ona sara parunge potrukudu renda vasanathile than kayil irukkira porchegulai neetina that means i honor you am i saying mattingala idala edukla idukla enna da adipada enna idu standing before god adu vandutina enna vandrom indha vasanam appadi padikano எட்டாம் அதிகாரத்தை அவளுக்கு வெளிச்சம் அவளுக்கு மகிழ்ச்சி அவளுக்கு கழிப்பு அவளுக்கு கணம் அவள் மட்டும் அனுபவிக்கல தேசமே அனுபவிச்சுது அவளுக்கு மகிழ்ச்சி தானே இப்போ இல்லை அவளுக்கே மகிழ்ச்சி தான் அவளுக்கே சந்தோஷம் தான் ஆனால் அந்த சந்தோஷத்தை தேசம் கொண்டாட கத்திர கிருபை தந்தார் ஆமேன் சொல்லுங்க ஆமேன் சொல்லுங்க ஆமேன் சொல்லுங்க வசம் சொல்லுகிறது ஆண்டு சொன்ன வெளிப்படுத்தல் மூன்று இருபதில் சொன்னார் என் சத்தத்தை கேட்டு இதோ வாசல் முதல் வார்த்தை ராஜாத்தியே ராஜாத்தியே ராஜாத்தியாத்து ராஜாத்தியே என்ன பார்த்தா நானா நீ தான் ஏன் தெரியுமா என்னைக்கு தேவ சபை நிற்கிறியோ யோ த சூப்பர் ஸ்டார் இந்த வார்த்தையை எதிர்பார்க்கவே இல்லை என்னது என்னங்க யாருக்கு புதிய வாழ்வு புதிய பெயர் புதிய அந்தஸ்து புதிய மேன்மை எல்லாமே புதுசு சொல்லுங்க எவ்ரி திங் இஸ் நியூ என்னங்க ராஜாத்தியே அத்தனையும் தேவனோடு இருக்கிற இணைப்பு தேவ சமூகம் அந்த அர்ப்பணிப்பு அந்த ஆதங்கம் செத்தாலும் சாகிறேன் என் தேசம் எனக்கு முக்கியம் ஆமேன் சொல்வீங்களா ஆமேன் சொல்வீங்களா ஆமேன் சொல்வீங்களா அந்த வசனத்தில் இந்த நாலு சொல்கிறாரு ராஜாவுக்கு சித்தமானால் என்னங்க அந்த வசனம் போடுங்க ரிலையிங் ஆன் காட் சொல்லுங்க ராஜாவுக்கு போதும் ஹலோ கருத்து தெரியுமா ராஜாவே நீங்கள் இருந்தாலும் எனக்கு போதும் சொல்லுங்க அவரையே சார்ந்து கொள்ளுவேன் அவரையே சார்ந்து கொள்ளுவேன் அவரையே நம்புவேன் தமிழ் புரிந்து நினைக்கிறேன் அப்படி செய்யும் போது திரும்ப சொல்லுகிறேன் அந்த நான்காம் வசனம் நான்காம் வசனத்தில் அந்த வார்த்தை சொல்லுகிறது ஐந்தாம் வசனம் ஐந்தாம் வசனம் அப்பொழுது ராஜா எஸ்தர் சொற்படி செய்ய ஆமானை தீவிரித்து வரும்படி சொல்லி எஸ்தர் செய்த விருந்துக்கு ராஜாவும் ஆமானும் வந்து இப்படி சொல்ல விரும்புகிறேன் இப்படி சொல்ல விரும்புகிறேன் ராஜா எஸ்தர் சொற்படி செய்ய என்னங்க உயர்த்தி ராஜாவின் சொற்படி யார் சொல்றது எஸ்தரின் சொற்படி யோசுவா சொன்னான் சூரியனும் சந்து நின்றது ராஜா எஸ்தரின் சொற்படி வசன் அழகா இருக்குல்ல எஸ்தர் ராஜா எஸ்தர் எஸ்தரின் செய்ய சொற்படி செய்ய கரங்களை போய் ஆமின்னு சொல்லுங்களா தேவனே எங்க என்னுடைய ஆசை என் விருப்பம் என் அதிகாரம் அல்ல என் தேசம் கர்த்தரை அறியணும் என் தேசம் கர்த்தரை அறியணும் திரும்ப எல்லாம் சொல்லுங்க வெளிச்சம் உண்டாகணும் எட்டு பதினாறு வெளிச்சம் உண்டாகணும் மகிழ்ச்சி உண்டாகணும் கழிப்பு உண்டாகணும் கனம் உண்டாகணும் ஆண்டவரே கரங்களை உயர்த்தி ஆமேன்னு சொல்லுவோமா கரங்களை உயர்த்தி ஆமேன்னு சொல்லுவோமா அலலூயா ஆமேன்னு சொல்லுங்க 
வேதம் சொல்லுகிறது அந்த வசனத்தில் ராஜா அவள் சொற்படி செய்ய மனதாயிருந்தான் எபிரேயர் நாலு பதினாறு ஆதலால் நாம் இரக்கத்தை பெறவும் ஏற்ற சமயத்தில் சகாயம் செய்யும் கிருபையை அடையவும் தைரியமாய் கிருபாசன தண்டையிலே சேர எல்லாம் சொல்லலாமா இப்போ எஸ்தர் என்ன கிடைச்சிச்சு இரக்கம் சகாயம் தைரியம் அப்படின்னு சொல்லுங்க எஸ்தருக்கு யார்கிட்ட ராஜா கிட்ட இரண்டாவது சகாயம் ஆமேன் அவள் அவள் ஆசையெல்லாம் இதுதான் என் தேசம் என் மக்கள் என் சந்ததி என் சமுதாயம் என் ஜனங்கள் என் நாடு என் என்னுடைய என்னுடைய ரத்தம் ரத்தத்தின் ரத்தம் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டீங்களா என்ன கிடைச்சி இப்போ சகாயம் யார்கிட்ட ஆமேன் ரொம்ப அழகான வசனம் எஸ்தரின் சொற்படி ராஜா செய்தாரா ஐந்தாம் அதிகாரம் கடை எட்டு பதினைந்து சூசான் தேசம் ஆர்ப்பரித்து மகிழ்ந்திருந்தது மகிழ்ந்திருந்தது அழகான வசம் அது இந்த பதினேழுல எல்லா நாடுகளிலும் எல்லா பட்டணங்களிலும் மகிழ்ச்சியும் கழிப்பும் உண்டாயிற்று எல்லாம் கரம் சொல்லுங்க எல்லா நாடுகளிலும் எல்லா நாடுகளிலும் எல்லா பட்டணங்களிலும் எல்லா பட்டணம் எஸ்தர் எட்டு பதினேழு இரண்டாவது வரை எல்லா நாடுகளிலும் எல்லா நாடுகளும் எல்லா பட்டணங்களிலும் மகிழ்ச்சி உண்டாயிற்று கழிப்பு உண்டாயிற்று விருந்து உண்டாயிற்று அது நல்ல நாளா இருந்தது கரங்களை சொல்லலாமா யாரால் இதெல்லாம் யாரால சிங்கிள் பர்சன் ஒரு நபரால் அந்த பாரம் அந்த வேதனை அந்த கண்ணீர் செத்தாலும் சாகிறேன் என் தேசம் தான் எனக்கு முக்கியம் எல்லாம் கரங்களை உயர்த்தி அநேகர் யூத மார்க்க யூத மார்க்கமாய் அமைந்தார்கள் கணம் சொல்லலாமா இந்தியாவில் நூற்றி முப்பத்தெட்டு கோடி ஜனங்கள் இந்த கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தை அமையும்படியாய் இது மார்க்கம் அல்ல வழி இந்த சபையில் சேர்க்கப்பட வேண்டும் எங்கள் விலாசம் போதகர் ஸ்டீஃபன் தேவகுமார் திறந்த வாசல் சபை நம்பர் அறுபத்தி ஐந்து பரமானந்த தெரு ஏழு கிணறு சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று தொடர்புக்கு ஒன்பது எட்டு நான்கு ஒன்று எட்டு மூன்று ஒன்பது இரண்டு எட்டு ஏழு மேலும் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 மூன்று ஒன்று எட்டு மூன்று 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 பூஜ்ஜியம் எங்கள் மின் அஞ்சல் ஸ்டீஃபன் ஓப்பன் டோர் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் எங்கள் தேவ செய்திகளை யூடியூப் சேனலில் பார்த்து பயனடையுங்கள் தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக